पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऐड फ्री संपली का परीक्षा गोपाराव कुठे तंद्री लागली आहे तुम्हाला विचारले त्यांनी आहो संपली का परीक्षा हो अखेर त्या पदवी परीक्षेस पूर्ण विराम लागला आणि आता नवी ओळ लिहायची वेळ आली म्हणजे आता नवा मार्ग आखायला हरकत नाही म्हणायचे त्याच उद्देशानं तुम्हाला आज इथं बोलावलंय आपली सार्वजनिक सभा जस कार्य करते आहे तसच कार्य निबंध मालेच देखील सुरू होत मधल्या काळात या निबंध मालेच्या कार्यामध्ये खंड पडला आगामी काळाची एकमेव पहाट अद्ययावत शिक्षण शिक्षण हे माणसाच्या प्रगतीचे पाऊल आहे त्यामुळे ते काका हो हे तर थेट आमच्या मनातले विचार आहे हो खरोखर म्हणजे येणारा काळ जर आपला म्हणायचा असेल तर शिक्षणास गत्यंतर नाही आणि ते प्रत्येकाने मिळवायलाच हवे खर आहे आणि तुमचा मुद्दा अगदी समर्पक आहे कारण कसं आहे इंग्रजी ही आता केवळ परकीय भाषा राहणार नाही ती संपूर्ण जगाची भाषा होणार आहे आणि जो ती शिकणार नाही तो अपसुक मागे पडणार आहे त्यामुळे त्यांची ही भाषा आपण सुद्धा आत्मसात केलीच पाहिजे आणि हीच ना आम्ही संधी आहे आपणच बोलत होतो नाही का गोपाळराव की जशी भाषेची देवाणघेवाण होईल तसेच ज्ञान आणि संस्कृती यांचेही आदान प्रदान होईल हो आणि यातून आपले ज्ञान आपल्या संस्कृतीतले ज्ञान किती श्रेष्ठ आहे हे जगाला दाखवले पाहिजे ठरलं तर मग तातडीनं आपण शिक्षण प्रसाराचा हा मार्ग अवलंबलाच पाहिजे गोपाळराव आपण आत्ताच कामाला लागूया आणि हे विसरून चालायचे नाही की आपल्याला इंग्रजांच्या वैचारिक मुळांवर घाला घालायचा आहे आणि शिक्षण आपले शिक्षण हा एकमेव नामी उपाय वासुदेव फडके has planned to rob our treasure and this time he's very serious about it but he doesn't know that we are eager to meet him so constables i want as much force as possible to catch him more security should be appointed at government offices this time i want to see him behind the bars Take all the people on roads and houses. Every single people in the city. Take every suspect in your custody. Torture them. Nobody should ever dare to take any step against us. Let's go. Yes sir. Yes, sir. Maza dokya te uttam kalpana ali hai. Bar ka आपण शक्य तितक्या शहरातील लोकांना एकत्र आणू जास्तीत जास्त मुले यात कशी सहभागी होतील याचा विचार करू आणि सग गोपाळराव ऐकताय ना काय प्रकृती ठीक आहे ना हो माझी प्रकृती उत्तमच आहे मला काही झालेलं नाहीये परंतु एक वेगळीच विवंचना समोर उभी राहिली कसली आईचं पत्र आलं तिने तातडीने गावी बोलावलं काय झाले आहे आईने पत्रात असे लिहिलंय की तिने माझे लग्न करायचं योजिलं आणि स्थळ देखील निश्चित केलं गोपाळराव अभिनंदन हो ही आनंद वार्ता आहे कसली आनंदाची वार्ता तुम्हाला काय माझी परिस्थिती ठाऊक नाहीये जेमतेम स्वतःच पोट भरू शकतोय त्यातही महिन्यातले काही दिवस पाणी पिऊन काढावे लागतात आणि या अशा परिस्थितीमध्ये आणखीन एका व्यक्तीचा भार वाढवून घेऊ परिस्थिती सारखी राहत नाही गोपाळराव चांगली सरकारी नोकरी लागेल अर्थार्जन होईल ही अशी दीड दमडीची स्वप्न नाही आहेत माझे बळवंतराव आय टीत आयुष्य व्यतीत करण्यासाठी नोकरी करावी हेच ध्येय आपले मग कशासाठी केले आपण निबंध मालेचे वाचन कशासाठी ध्येय वेळेहून इतके प्रेरित झालो नाही बघा चिपळूणकर स्वतः सरकारी शाळेत शिकवत असतील पण तो त्यांचा प्रश्न गोपाळराव 
तुम्ही आता लग्नाचा विषय काढला तेव्हा आनंद वाटलाच परंतु असे वाटले तुमच्या परतीचा प्रवास आता सुरू झाला मात्र आत्ता खात्री पटली सगळे काही सुरळीत होईल आणि हो आपल्या मनगटात बळ आहे चिंता कसली करता म्हणजे म्हणजे तुम्हाला नोकरी करायची नाही करू नका आपण एकत्र काहीतरी सुरू करू काय ते तुम्ही आल्यावर ठरवू चला कुठून हो कुठून म्हणजे गावी जाऊन दोना ते चार हात करून आलात की ठरवू आयुष्यात ते देखील महत्वाचे असते ते विसरू नका हा मात्र येताना लग्नाचे लाडू आणायला विसरू नका तेवढे <laughs> चला असे चिंतित होऊ नका काय वाटलं ब्रिटिशांना ही अशी पत्रक छापून माझ्याच जनतेला माझ्या विरुद्ध उभे करतील ऐक विनायक आणि तुम्ही सर्व आता एक वार्ता वाऱ्यासारखी सर्वत्र पसरायला हवी इतकी की सरकारला सुद्धा या बातमीचे दडपण यायला हवे समजले शंभर टक्के गुरुजी काम पत्ते होणार आणखी एक महत्वाचे आता आपल्याला आपलं कार्य आणि क्षेत्र दोन्ही विस्तारावं लागणार त्यासाठी लागणारी सामग्री शस्त्र दारुगोळाही लागणार आणि त्यासाठी लागणार धन धन तर लागणारच त्यासाठी मी एक महत्वाकांक्षी योजना आखली आहे ही योजना आपल्याला सर्वांना यशस्वी करून दाखवावी लागणार योजना ती कसली सरकारी खजिना लुटायचा त्यातून मिळणाऱ्या धनातून आपण आपल्याला लागणारी शस्त्र मिळवू आपली शक्ती वाढवू आणि मग आणखी एक मोठे पाऊल म्हणजे पुणे येथील पोलीस मुख्यालयावर हल्ला पोलीस मुख्यालय अर्थात आता मागे हटायचं नाही आता हा लढा अविरत सुरूच राहणार कदाचित आपल्याला हाच खजिना पुन्हा लुटावा लागेल माल वाहतूक करणाऱ्या आगाड्या लुटाव्या लागतील आता थांबायचं नाही आहात का यासाठी तुम्ही माझ्यासोबत यापेक्षा दहा पटीनी गर्जना व्हायला हवी आता ही योजना आपल्यालाच यशस्वी करून दाखवावी लागणार आहे नाही नाही बळवंतराव तुमच्या लक्षात येत नाही आहे माझा मुद्दा नाही 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 वा जोवर बाहेरील शत्रू आपण हकलून देत नाही जोवर आपली माती आपल्या ताब्यात येत नाही तोवर आपण मुक्तपणे श्वास तरी घेऊ शकू आणि जरी मिळाले स्वातंत्र्य तरी ते उपभोगण्याचे सामर्थ्य आपल्या लोकांमध्ये आहे हा विश्वास वाटतो तुम्हास मी तेच सांगण्याच्या प्रयत्नात आहे आपल्या घरातले मूल वाढवणे एक वेळ सोपे परंतु घरात घुसलेला चोर बाहेर काढणे महाकठीण आणि याच मुलांचे संगोपन करायचे कसे हा विचार निदान त्यांच्या पालकांनी तरी केलाय का, का संपूर्ण हयात या चोरांना बाहेर काढण्यातच घालवणार आहेत ते आणि तसे जर झाले ना बळवंतराव तर या मुलांची पिढी संभ्रमात जगत राहील आणि ते जास्त भयानक आहे बुवा हे परकीय शासन कुपाराव हे काय प्रतिराज घोषणा जो कोणी या ब्रिटिश गव्हर्नरास पकडून आमच्या ताब्यात दिल त्यास पास कोणी काढला आपत्वा आम्ही विनायक फडके गुरुजींना जो कोणी पकडून इंग्रजांच्या स्वाधीन करेल त्यास रोग इनाम दिला जाईल असं या गव्हर्नरने जाहीर केले यावर गुरुजींनी एक नामी उपाय शोधून काढलाय जो कोणी या गव्हर्नरला पकडून आमच्या ताब्यात देईल त्याला आमच्याकडून दुप्पट बक्षीस देण्यात येईल पण यातून नेमके साध्य काय होणार आहे अरे काय म्हणजे अरे यानेच तर आपल्याला प्रेरणा मिळेल ना ब्रिटिशांना हकलून देण्याची 
आणि फडके गुरुजींनी असा अजून एक फतवा काढलाय की आपल्या देशातील सगळ्या युरोपीय माणसांना हाकलून द्यावं त्यांच्या स्वाधीन करणाऱ्या प्रत्येक परकीय माणसासाठी बक्षीस ठेवणार आहेत म्हणे ते मी काय म्हणतो आपल्या कॉलेज मधील प्राध्यापक आहेत ना त्यांना पकडूया आणि देऊया फडके गुरुजींकडे म्हणजे कस आपला हेतू पण साध्य होईल आणि बक्षीस देखील मिळेल कसली गरळ ओकतोय माधव बळवंता तुझी मती एवढी गंजलेली असेल असे वाटले नव्हते कुणाबद्दल बोलतोय आपण आपल्या गुरुजींबद्दल अहो चालती बोलती विद्यापीठे आहेत ती केवळ आपल्या मातीत जन्माला आलेले नाहीत म्हणून शत्रू समजणार त्यांना आपण मी केवळ चेष्टेत म्हटलो कसली करतोय विषय बळवंता शांत काल कुणी राणीचे चित्र फाडले आज असे बोलताय खेदाने म्हणावे वाटते फडके गुरुजी आज त्यांच्या अनुयायांकडूनच पराभूत झाले असंच होत बळवंतराव लीडर फॉलोज हिज इंटेन्शन बट फॉलोअर्स फॉलो हिज ऍक्शन हेच अनुयायी आहेत जे कुठलीही एक विचारधारा आत्मसात करत नाहीत त्याचा अभ्यास करून ती चूक एका बरोबर हे ठरवू शकत नाही कारण ती प्रणाली समजून घ्यायची कुवत आणि क्षमता दोन्ही त्यांच्यामध्ये नाही अगदी बरोबर आणि तीच जर आपण निर्माण करू शकलो नाही तर येणाऱ्या पिढीचे भवितव्य अंधारात आहे हे निश्चित परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याआधी आपल्याला हालचाली करायला हव्या त्या धर्तीवर आपल्याच संस्कारांचा सूर्योदय होणार त्यासाठी काहीही करावे लागले तरी मान्य आहे चला आपल्याला खूप काळजीपूर्वक तपासणी करायला हवी डॅनियल साहेबांनी एवढा बंदोबस्त लावला का उपयोग झाला त्याचा त्या फडक्यांनी दरोडा घातलाच ना नाही तर काय सापाच्या शेपटर पाय ठेवावा तसेच चौथावले डॅनियल साहेब चॅक इच अँड एव्हरी वन केअर फुली नो वन शुड एस्केप येस सर अहो अहो काय प्रकार चाललाय हा तुमच्या कार्यालयावर ज्यांनी दरोडा टाकला त्यांना पकडा ना आम्हाच त्रास कशाला देत आहे हे बघा आम्हाला दैनंदिन कामकाजावर जायला उशीर होतोय नाहीतर काय आम्हाच का शिक्षा तुमच्यामुळे We don't care what you think. Just follow my order. तुमच्या अपयशाचे खापर आमच्या डोक्यावर का फोडताय डॅनियल साहेब एवढा बंदोबस्त केला एवढे सैन्य बोलावले तरी फडके गुरुजींनी तुमच्या नाका खालून तुम्हाला लुटलेच अहो तुमच्या राज्यात तुमचाच खजिना सुरक्षित नाही तर आमची काय कथा काय I will pray to the god to keep this smile on your face but it won't last for so long you will regret for your deeds mark my words thank you kasa hai saheb aakashatil surya se pratibimb zamini var cha dabkyat padte teva dabkyala ase vatte ki apanach atma prakashit ho sagya jagat apanach prakash pochavto hai ya pokal gair samjutitun bahar pada bara कारण शेवटी डबक ते डबकच चॅक एम प्रॉपरली बर का बुवा तुमच्या त्या गोऱ्या साहेबात जरा नीट समजावून सांगा त्याच्या भाषेत काय मी समजावले असते पण त्यास माझी भाषा रुचायची नाही जाऊ दे ना पोरा तू नको त्यांच्या नादी लागू तू जा तुझ्या वाटेन मी जाईनच माझी वाट कोण आडवते कोण समजतो कोण तो डॅनियल स्वतःला गोपाळराव तुम्ही पाहाच एक दिवस त्या डॅनियलचा नरड्याचा घोट घेणार आहे मी शांत बळवंतराव शांत वा एवढं राग येण्यासारखे काय घडले हे बघा तो त्यांचा सेवक आहे त्यांनी दिलेले काम तो करणारच ना परंतु त्याचा त्रास आपल्याला कशाला मी त्याला सडेतोड उत्तर दिले ते तुम्ही केले असणारच त्याबद्दल मला शंका नाहीये 
बर इतके तत्परतेने बोलवून का घेतलेत खर तर तुम्हाला सुवार्ता द्यायची होती पण तुम्ही म्हणजे कसली सुवार्ता हा तुमचा मित्र गोपाळ आगरकर द्वितीय श्रेणीमध्ये बी ए ही पदवी घेऊन तुमच्या समोर उभा आहे हो अभिनंदन गोपाळराव अरे हो की आजच तुमचा परीक्षेचा निकाल होता वा 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 अभिनंदन अभिनंदन धन्यवाद मी आपले माझंच बडबडत राहिलो काहीतरी आधी सांगायचं नाही का अहो खर तर तुम्हाला हेच सांगायला बोलवले होते पण तुम्ही डॅनियल मध्ये धडकून बसलात होय माफ करा परंतु मनपूर्वक अभिनंदन धन्यवाद पण खरं सांगू का बळवंतराव बी ए ची पदवी मिळवणं हा माझ्या वाटचाली मधला एक टप्पा आहे अजून भरपूर शिकायचंय एम ए करायचे ध्येय माझे नाही निर्विवाद कुठल्याही विद्वान मनुष्याने शिकत राहायला हवेच तुम्ही तर ते निश्चितच करा परंतु आजच्या दिवसाचा आनंद जाऊ देऊ नका कसा साजरा करायचा सांगा आपण करूया नवीन पुस्तके मागूया हो ते तर नित्य कर्म झाले काहीतरी निराळ करूया हे कसे करू आजपासून मी तुम्हाला व्यायामाचे धडे द्यायला लागतो क्षमा करा तो पिंड माझा नाही बर मग असे करूया नदीत पोहायला तरी जाऊ किमान अहो मला दमायचा त्रास आहे शक्यतो पाण्यामध्ये जायचे टाळतो मी मग काय करता येईल बुवा चला मग सिंहगड किंवा पर्वती चढून येऊ चला बळवंतराव तुम्हाला माझ्या आवाक्यामधल्या गोष्टी सुचत नाही आहेत का तुम्ही हे मुद्दाम करताय कामात असेन लिहित वाचत असेन तर तू दत्त बनून उभी राहणं हा दंडकच आहे बहुदा असू दे तसही आम्हाला दर्शन देत नाहीच आपण आणि घरात असताना सुद्धा सदान कदा बाहेरचेच विचार असतात मनात आणि काय हो आता आपल्या खोलीत येताना सुद्धा परवानगी घेऊन यावी की काय आम्ही चुकलो तुझ्याशी प्रतिवाद करणं अशक्य प्राय आहे राहू दे कसले एवढे गहन लेखन करतात सांगावे भामे आपल्याकडची गरिबांची परिस्थिती हलाकीची होत चाललेली आहे आणि या सगळ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सावकार नको आता हा विषय चळी स्थळी काष्ठी पाषाणी सतत हा एकच विषय चालू आहे काय बोलतेस भामे आपल्याकडच्या लोकांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाले तरी त्यातही काही संधी साधू लोक स्वतःचा स्वार्थ साधून त्यात राजकारण करून स्वतःच्या तिजोऱ्या भरत आहेत आणि आपण त्यात काही बोलू नये लिहू नये अहो तसे नव्हते म्हणायचे मला परिस्थिती वाईट आहे हे मान्य आहेच आणि त्या सगळ्यात आपल्याला जे करता येत ते आपण करतोच आहोत की मला असं वाटतं आपली परिस्थिती असली तरी आपण जास्तीच धान्य नको भरून ठेवायला त्याने आपली सोय होईल खरी पण गरजूंना अन्न नाहीच मिळायचंय आपण आपल्या गरजा कमी करू दोन घास कमी खाऊ हवं तर पण आपल्या परीने जो मदत मागेल त्याला ती मदत करू आणि तसे करायचा प्रयत्न करतो आहोतच आपण तेव्हा तू माझा लेख वाचलास की काय मी मी कशी वाचेन मग मी जे लिहिले आहे तेच मला कशी सांगती असतो म्हणजे मी माझ्या लेखात हेच लिहिलंय जे श्रीमंत आहेत त्यांनी आपल्याकडचा नफा कमी करून त्यातला काही वाटा गरजूंना द्यावा हवं तर त्यासाठी एखादी यंत्रणा उभी करावी तरच आर्थिक समतोल साधता येईल तरच सर्व घटक एका पातळीवर येतील आणि ही गरीब श्रीमंत दरी मिटायला मदत होईल अहो ही साधी शिकवण आहे लहानपणापासून हेच तर नाही का शिकवलं जात आपल्याला घरात फरक आहे बघ तुझ्यात आणि इतरांच्यात ही माणुसकीची शिकवण सगळेच शिकतात पण वेळ आली की सोयीनं विसरून जातात आणि तू ती अंमलात आणतेस मला हेच अर्थशास्त्र शिकून अंमलात आणायचंय श्रीमंतांनी केवळ पैसा नफा हा विचार न करता सामाजिक विकासाचा विचार करायला हवा 
आणि समाजाच्या अंतर्गतच रोजगार निर्माण व्हायला हवा आज तुम्ही त्यांच्यासाठी उभे राहिलात तर उद्या ते तुमच्या मदतीस धावून येतील हेच तर भांडवल आहे यातले मला काही सुद्धा कळत नाही पण मला असं वाटतं की आपण मुंगी सारखं असावं म्हणजे उन्हाळ्यात फिरायचं अन्न गोळा करायचं ते साठवून ठेवायचं मग पावसाळा आला की जमिनीत लपून बसायचं आणि साठवलेलं अन्न पुरवून पुरवून खायचं मग दुष्काळ येवो किंवा काहीही आपलं जगणं अवघड होत नाही खरे माझ्या क्लिष्ट प्रश्नाच सहज उत्तर असतो आधुनिक बँकिंग याचा अभ्यास करायला हवा